Hello, welcome to the online class. We will discuss the plus 2 chemistry, the fourth chapter of chemical kinetics. Now, we will discuss the chapter of chemical kinetics. It helps to understand how a chemical reaction occurs. One chemical reaction nadakum bol reactant product ata ana maranda the enariya. Itra thile one reactant product ata maranda a oru apsera thile. How a chemical reaction occurs? Engine yaan a oru chemical reaction enda occurs hi enda. Enna na mukhe chemical kinetics enna chapter paranjhe dera enda. Helps to understand. Helps to understand. How a chemical reaction occurs? How a chemical reaction occurs? Chemical reaction occurs. Okay, so we chapter 4, Chemical Kinetics. We chapter one to learn It helps to understand how a chemical reaction occurs. In the NCRT text, you can see in the introduction. That is the sentence. How do you see the chemical reaction? You can see the chapter one. Chemical Kinetics நமக்கு ஆதியமாயிட்டு Chemical Kinetics என்ன சாப்டில் படிக்கான் உள்ளா கொண்சப்ட் என்தான் நீச்சாலி Rate of a Reaction என்ன காரிமானு Rate of a Reaction என்தான் Rate of a Reaction ஒரு motor vehicle ஒரு pointில் நன்னும் மற்று pointிலேக்கு மூவு செய்யப்படுந்தன்றுகில் அப்படு நம்மல speed என்ன ஒரு parameter வைச்சிட்டானு Ayat, ekstra wagam abade itu, ini nama l represent sih itu. Oru motor vehicle la speed, alanggilu speed adar nih sial, change in distance, alanggilu oru point lu nandu abade total distance covered by total time, ini dana. Ekstra total distance cover sih itu, adine total time orde divide sih ika. Le, apa ni dana nama k abade speed gitu nandu. Itu boleh rate of variation, alanggilu speed of variation ini barai ini karya. Nampol explain sih ini nandu. Itu retile, adine ekstra distance cover sih itu, ini tulah karya mana. Oru rate of variation, oru reaction, oru reaction narakan nanggilu nama karya. Reactant product ada maran nandu. Apol change in concentration of reactant or product by time, ini dana rate of variation. Nah, itu orang itu. Kita lu desi kira. Apa rate of variation anda? Kita mungkin nak. It is the change in change in concentration of reactant reactant or product product by time. Okay. Mula change in concentration, enam orang karya um time ini respecti itu tuan. Nampula rate of variation, alanggil speed of variation. Nampula explain explain je ini. Nampula karya reactant ini ke isilu parai ini alanggil reactant ini ke isilu parai ini alanggil. Nampula rate of variation enam parai ini tuan. Change in concentration, alanggil decrease in concentration of reactant by time mana tuan. Decrease in Concentration of reactant by time mana mana. Ini nama ke product inde ke istilah nama ke rate dengan ekspresi yang ini cila product inde jadi sistem ko paraya nana ngilu rate is equal to increase in concentration, increase in concentration of product by time mana mana. Indu kan dah nana angganya nama ko paraya ngai ini nade yang ini showi cale. ஒரு reactant, ஒரு reactant product item ஆரும் போல் reactant இந்த concentration குறையிகியும் product இந்த concentration கூடி விடியும் செய்யின்னது கொண்டுட்டானு in terms of reactant, reactant இந்த கேசிலு rate என்னு வரையின்னது decrease in concentration of reactant by time என்னதாடு இனி product இந்த கேசிலு rate of a reaction, அல்லைகில் speed of a reaction என்னு வரையின்னது increase in concentration of product by time என்னதாடு இதனே நமக்கு வரசுவுட symbol ஐட்டு பரையாம் R is equal to delta. Delta means change in concentration. अंदर आनु देशी की नज़र. Reactant ऐड दोनों को delta concentration of R by delta T नोड का. Okay. इनी decrease in concentration आय दोनों टेट. हमलोग एक negative symbol बोला कर दो. In case of reactant इन्हें terms लेना वक्त rate of variation बारे इन्हें. 
ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ പി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണം ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം ആണ് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ടൈം ഡെൽറ്റ പി ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആക്സസ് വരച്ചു ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ നമ്മൾ റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വൈ ആക്സസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റിയാക്ടൻ്റ് അടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുമ്പോഴല്ല റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ വൈ എക്സസിലൂടെ നമുക്ക് ടൈം വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ടൈം കൂടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻസും കൂടും സോറി റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആർ വൺ എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആർ വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ അവിടെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടി വൺ കിട്ടും ആ ടി വണ്ണിൽ ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ആണത് ഇനി നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കാം ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടി ടു എന്നതും കിട്ടും അപ്പോൾ ടി ടു എന്ന ടൈമിൽ ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആർ ടു ടി വൺ എന്ന ടൈമിൽ ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആർ വൺ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആറ് ആവറേജ് ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ലേ പിന്നെ ഇതെന്താ ഒരു റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയായത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് റേറ്റ് പറഞ്ഞത് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ട്രാങ്കിൾ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ മീൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി ആർ ആണ് ഡി ആർ ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡെൽറ്റ ടൈമിൽ ആ സ്മോൾ ടൈം ഇൻ്റർവെലിനാണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് ഡെൽറ്റ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡിഫറൻസിലാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പം ചെറിയൊരു ടൈം സോറി ചെറിയൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ്റർവെൽ ആയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഡി ആർ എന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി ആ സമയത്തുള്ള ഡി ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡി ആറും ഡി ടി യും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു
മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മായിച്ചിട്ടേക്കാം ഇത്രയും മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പഴയതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെയോ ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം കൊടുത്തു ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം കോൺസെൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആർ ടു പി അല്ലേ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരികയാണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് പോലെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു പി വൺ പി വൺ എന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് ടൈം ആണ് ടി വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ പി ടു എന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് സ്ക്വയർ ബ്രഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ടു കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്താ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ അതായത് ആവറേജ് റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആർ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലേ ദറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ അല്ലേ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇവിടുത്തെയാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇത് ടി വണ്ണും ടി ടു ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഡെൽറ്റ ടി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി വരികയായത് കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ അത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നമ്മൾ സൈഡ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എന്ത് കിട്ടി ഡി പി കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ടൈമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആക്സിസിലോ ഡി ടി കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട പോസിറ്റീവ് സൈൻ തന്നെയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പും ആണ് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും മൈനസ് സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ സോറി അതിന് മുമ്പിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് എറിയേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെൽറ്റ എന്നിട്ടേക്കുന്നത് ചേഞ്ചിനാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം എന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റി ഇൻ്റെ കേസിലാണ് മൊളാരിറ്റി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എത്ര മോൾസ് എന്നാണ് മോൾ ഇനി വോളിയത്തിൻ്റെ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്ലൈ
ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി ടു എച്ച് ഐ കേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗേവ്സ് ടു എച്ച് ഐ കിട്ടിയ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു അല്ലെ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എച്ച് ടു ഗേഷ്യസ് പ്ലസ് ഐ ടു ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഐൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുത്ത ഇതിനെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടാം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇതിനാണ് കൊടുത്തത് വൺ ബൈ ഏതാണോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്ര എച്ച് ഐൻ്റെ ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെയും വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഇപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇട്ടാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ അതായത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അഭിമുഖീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈസീക്വൽറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തരും ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന കേസി